ப்ரொஃபஸர் சார் மீட்டிங் ஐடி அனுப்பிச்சிருந்த பசங்க என்ன யாரையும் யாரையும் காணும் ஹலோ ஹலோ சார் ஆ மீட்டிங் ஐடி அனுப்பிச்சிருந்தேங்க சார் ஆ என்ன பசங்களை காணும் இல்லை குரூப்பில் நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் குரூப்பில் மட்டும் ஆ ஆ சரிங்க சார்
என்னங்க <laughs> <laughs> ஸோ நே அதாவது நீங்கள் சாட்டர்டே வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ எஸ்டிஎம்எல் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறீங்க மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்டடான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து எப்படி என் டு என்று டிசைன் பண்ணுறது எங்கேருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ வேர் வி ட்ரை டு ஸ்டார்ட் ஆ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் நிறைய வகையான டெம்ப்ளெட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு அந்த ஃப்ரீ டெம்ப்ளெட்ஸ் இருக்கு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து பெய்டு டெம்ப்ளெட்டும் அவைலபிளாக இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ லெவல் டெம்ப்ளெட்டை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீயாக கிடைக்கக்கூடிய டெம்ப்ளெட்டை ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இது முக்கியமானவைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ் எபோர்ட் பேஜ் சர்வீஸ் பேஜ் காண்டாக்ட் பேஜ் ப்ராடக்ட் பேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பேஜஸ் தான் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எந்த வெப்சை எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிஸ்னஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சைட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் வந்து இருக்கணும் அந்த வெப்சைட் வந்து என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்டு அப்படி இருக்கும்போது சப்போஸ் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களை அப்ரோச் பண்ணி எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கேட்டாங்க உங்களை கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா அதை டிசைன் பண்ணி கொடுத்து அது வழியா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ ஓகேவா அப்போ ஒரு வெப்சைட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ஃபுல்லா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அது வழியா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் மேக் த மணி அதாவது உன்னால மே மேக் த மணி இதே தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பெரிய சாப்ட்வேர் கம்பெனில பெரிய லெவல் ஆஃப் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டையோ டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும் போது அதனுடைய கிளைண்ட் லெவல் வந்து வேற இங்க இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய வகையான கிளைண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க க உங்க ஊர்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஷாப் இருக்கும் மேபி ஒரு துணி கடை இருக்கலாம் மேபி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கடை இருக்கலாம் எனி ஷாப் ஏதாவது ஒரு ஷாப்பு ஆஹ் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பா போட்டிருக்கலாம் மொபைல் ஷாப்பா இருக்கலாம் எனி எந்த ஷாப் வேணா இருக்கலாம் அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து சிம்பிளா ஒரு வெப்சைட் அவங்களுக்கு மாடிபிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படிங்கறத நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ அதனால ரொம்ப லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஓகே சோ என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஓகே சோ இப்ப நான் ஜஸ்ட் இது ஓபன் பண்றேன் ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹெச்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு வெப்சைட் இருக்கு ஃப்ரீ ஹைஃபன் சிஎஸ்எஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்
நான் இங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த வெப்சைட்டை நான் கிளிக் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகுனா நிறைய வகையான டெம்ப்ளேட் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நியூரோ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் ரிலேட்டடான ஒரு இது ஓகேங்களா சப்போஸ் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு லாஜஸ்டிக் ஓரியன்டா பிஸ்னஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லாஜஸ்டிக் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எடுக்க கூடாது சரிங்களா இதுல வந்து நிறைய பேஜஸ் இருக்கு எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணணும் நீங்க எந்த கேட்டகரியில வந்து ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்றீங்கிறத நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு எனக்கு குரூப்ல அப்டேட் பண்ணுங்க ஓகேவா ம் இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் செய்ய போறோம் இப்ப வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து செய்ய போறோம் அப்போ ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நான் ஒரு டாக்டருக்கு செய்யறதா நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டருக்கான ஒரு வெப்சைட் இது ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு அவுட் லேயர் வந்து கிடைக்கும் அவுட் லேயர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு வெப்சைட்டோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இது வந்து கம்ப்ளீட்டடான ஒரு வெப்சைட் கிடையாது இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு வெப்சைட் கிடையாது ஒரு டெம்ப்ளேட்டும் கிடையாது இது வந்து பேசிக்கா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி வண்டி இதுல வச்சிருக்கிறாங்க இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் இதுல நம்ம ஒர்க் பண்றவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல ஒர்க் பண்றவங்களை நீங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே இதுல வந்து என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறீங்க சோ இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்றேன் சோ எனக்கு வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகும் சோ நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூட்ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜே கொரிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மெடிக்கல் ரிலேட்டடா இது ஹெல்த் கேர்க்காக இது டெவலப் பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் அது வந்து வந்து ஒரு மொபைல் ரெஸ்பான்சிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல வந்துருக்கு ஓகே சோ நான் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து எனக்கு டவுன்லோட் ஆயிருக்கும் ஓகே எனக்கு வந்து இது டவுன்லோட் ஆயிருக்கும் சோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன் ஓகே இப்ப நான் இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க சோ நார்மலா எனக்கு தனியா கிடைக்குது ஓகே கிடைச்சிச்சு சோ இங்க என்ன இருக்கு எனக்கு டவுன்லோட்ல வந்து ஹெச்டி எம்எல் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ்ல வந்து எனக்கு அதை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஹெச்டி எம்எல்ங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இங்க வந்துருச்சு சோ இந்த ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணனா எனக்கு எல்லா பேஜும் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிளைண்ட் பேஜ் இருக்கு ஒன்னு வந்து கான்டாக்ட் பேஜ் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஹெல்த் அப்படிங்கிற பேஜ் ஒண்ணு இருக்கு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெடிசன் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கு தென் வந்து ஹாஸ்பிட்டல பத்தி நியூஸ் போடக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு தென் வந்து காஸ்காடிங் ஸ்டைல் ஷீப் டிசைன் கலர் ஆட் பண்றதுக்கான கோடு இருக்கு தென் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கான கோடு இருக்கு ஓகே தென் இமேஜுங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு சோ இதுதான் வந்து விஷயம் இவ்வளவுதான் இருக்கு சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இது வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண போறோம் இத நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டா நம்ம திங்க் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் போட்டு என்ன வச்சுக்கிறேன் டாக்டர் வேணுமோ அந்த கிளைண்ட் நேம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரிதான் கம்பெனில நம்ம வச்சுக்குவோம் சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நான் ஒர்க் பண்ண போறேன் இதை ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து விஎஸ் கோட் வழியாத ஒர்க் பண்ணணும் சோ விஎஸ் கோட நான் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் விஎஸ் கோட நான் ஓபன் பண்ணிட்டு சோ நான் ஜஸ்ட் இதை ஓபன் பண்றேன் ஃபைல போயிட்டு ஓபன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஓபன் ஃபோல்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஎஸ் கோட ஓபன் பண்ணிட்டு ஃபைல போயிட்டு ஓபன் ஓபன் ஃபோல்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நான் கிளிக் பண்றேன் ஓபன் ஃபோல்டர் அப்படிங்கிற இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் டவுன்லோட் ஃபோல்டர் கிளிக் பண்றேன் தம்பி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கப்பா மியூட் பண்ணிக்கோ ஓகே ஸோ இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இதை வந்து ஓகே சோ இப்ப நான் ஜஸ்ட் வந்து டாக்டர் கிளை கிளைண்ட் டாக்டர் அப்படிங்கறத ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் சோ இப்ப வந்து நான் இந்த ஃபைல் தான் நான் செலக்ட்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு வெப்சைட்டு சின்னதாக நான் ஒரு வெப்சைட்டை நான் டிசைன் பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு எவ்வளோ லைன் ஆஃப் கோடு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாருங்க சரிங்களா அப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு லைன் ஆஃப் கோட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்குது பட் லைன் பை போயிட்டே இருக்கு ஓகே இப்போ சோ இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுதான் வேலை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உண்மை அது கிடையாது இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கோடையும் நீங்க மெமரைஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த லைன் ஆஃப் கோட ஒர்க் பண்ணோம்னா எந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் என்ன மாதிரி அவுட் புட் வந்து வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதுதான் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இந்த லைனை எப்படி வந்து ஒரு டிவிஷனை ஓப்பன் பண்ணா ஒரு டிவிஷன் டிவிஷன்ங்கிறது இதுதான் ஒரு டிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒரு டிவிஷனை ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ப்ரோக்ராம்னா இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் தென் வந்து இவ்வளோ லைன் ஆஃப் கோடு இருக்கு இது வந்து ஒரு நார்மல் டெம்ப்ளெட்டு ஸோ அப்போ இதுல வந்து என்னன்னா எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஸோ எனக்கு ஃபுட்டர் செக்ஷன்ல எனக்கு மாடிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுட்டர் செக்ஷன்ல என்ன மாடிஃபை பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ரைட் ரிசர்வ் பை டிசைன் பை அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு ஸோ இதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ கேன் மாடிஃபை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மாடிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நான் இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஸோ இதை எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட மாத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேகு குள்ள போயிட்டு மாத்தினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெக்ஸ்ட் மாறிடும் ஸோ இது அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப டேகுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க டெக்ஸ்ட மாத்திக்கிறீங்க அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து லோகோ உள்ளா மாத்தணும் அல்லது இமேஜஸ் மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமேஜஸ்ங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு ஓகே இந்த இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டர் இந்த இமேஜஸ்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள நிறைய இமேஜஸ் இருக்கு ஆஹ் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போஸ் புதுசா ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா இந்த எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இமேஜ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து அது அப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன இமேஜ் நேம் இருக்குன்னு பாக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க வந்து நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் மாத்தணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணுமா ஓகே ஸோ அப்போ இங்க வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் நான் மாத்தணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜ் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இமேஜுக்கு பதிலாக வேற இமேஜ் வைக்கிறேன்னா அது வந்து என்னோட ஃபைல் நேம் வந்து நான் ப்ராப்பரா செக் பண்ணணும் நான் செக் பண்ணிட்டு தான் நான் இங்க வந்து வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்றலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான வழி ரொம்ப ஈஸியா பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க்குன்னா இமேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் ஃபைல காப்பி பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸிஸ்டிங் நேம் இமேஜ் இருக்குதோ அந்த இமேஜுக்கு பதிலாக புதுசாக ஒரு இமேஜ் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீநேம் வந்து பண்றேன் அதாவது புதுசா ஒரு இமேஜ் கொண்டு வரீங்க வித் ஆனா ஓல்டு சேம் நேம் தான் ஃபாலோ பண்றீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் அதே மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேபிஜி இமேஜா பிஎன்ஜி இமேஜா அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இப்போ ஜேபிஜி இமேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி இமேஜ் தான் சொல்லியிருக்கு அப்ப நீங்க புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் கொண்டு வரும்போது அதை நீங்க என்ன பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா வந்து பிஎன்ஜிக்கு கா மாத்திக்கிட்டு தான் இந்த இடத்துல அந்த இமேஜ வந்து இந்த ஃபோல்டர்ல ஆட் பண்ணிக்கிட்டு சோ உங்களுக்கு இந்த நேம வந்து இங்க ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபாலோ பண்ணும் அப்ப இமேஜ்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளதான் இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது அப்ப உங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க டாக்டர்ஸ்க்கு கீழே எப்படி மாத்துறது யூசபிள் லிங்க்ஸ் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எடிட் மட்டும் பண்றது அதாவது நல்லா ஞாபகம்
என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க தென் அந்த டெம்ப்ளேட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் கொடுப்பாங்க அதாவது டாஸ்க் அசைன் பண்ணுவாங்க இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எனக்கு இது மாதிரி மாத்து ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வரணும் ஒரு வெப்சைட் டெம்ப்ளேட் ஓபன் பண்ணோன்னா எனக்கு ஒரு வீடியோ வரணும் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ரெக்குவர்மெண்ட்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் ஒப்படைப்பாங்க அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறீங்க ஓகே இந்த இடத்துல இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெரிய ரொம்ப பெரிய வகையான டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லை எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பூர்ஷா ஜெய்கோரி அஜாக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி என்னென்னா கிளைண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜாவா ஸ்கிரிப்டை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் ஹஸ்டிஎம்எல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து முழுசாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளைண்ட் சைடு ஸ்கிரிப்டிங் சொல்லுவாங்க தென் வந்து இதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு வெப் டெவலப்பராக ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவர் செய்யக்கூடிய ஒர்க் வந்து என்னென்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பண்ண போகிறாங்க டெம்ப்ளேட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கம்பெனியோட வெப்சைட்டோட ஒரு ஃப்ரண்ட் பேஜை வந்து டிசைன் பண்ணுறதா இது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் மாற்றிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் இப்போலாம் மாற்றிட்டேன் ஸோ என்ன வேணுமோ அதை நான் ஃபுல்லாக மாற்றிக்கிட்டேன் ஓகே எனக்கு என்ன வேணுமோ மாற்றிக்கிட்டேன் மாற்றிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நான் சேவ் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபைலில் நான் போய்ட்டு ப்ராப்பராக சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் என்ன ஆகும் ப்ராப்பராக வந்து லோ லோட் ஆகிறதோ அல்லது நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு ப்ராப்பராக வரும் அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை நான் ப்ராப்பராக நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் இதை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டேரக்டாக குரோமில் ரன் ஆகுறது தான் ஏன்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் தான் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா குரோமில் ஓப்பன் ஆகிடும் சரிங்களா குரோமில் ஓப்பன் ஆனோடனே இந்த வெப்சைட் இது மாதிரி வருது ஓகே அப்போது இந்த மாதிரி வெப்சைட்டு தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வைக்கிறோம் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் வைக்கிறோம் என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும் அங்கே பாருங்க நான் மாற்றினது இங்கே வந்துருக்கு பாருங்க ட்ரைனிங் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினீங்க வந்துருச்சா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே நீ மாடிஃபை பண்ணணும் எல்லோரும் நோட் பண்ணிக்கோ எல்லாமே மாடிஃபை பண்ணணும் என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணணும்னா கான்டாக்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பிஸ்னஸோட அந்த கம்பெனியோட ஓனர் யார் அவங்க எதுக்காக பண்ணுறாங்க இந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போட்டு அந்த கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அபவுட்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா டாக்டர் டாக்டருடைய இன்ஃபர்மேஷன் அவர் எந்த லொக்கேஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த இந்த இதை வந்து அவர் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக அதர் லிங்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறது சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டோகிரா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை பற்றி பேசும்போது என்ன அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த வெப்சைட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் என் கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே இம்ப்ரெசிவ் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் செட் பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோகோ டிசைன் பண்ணும் ஸோ லோகோவை டிசைன் பண்ணணும் லோகோ டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் டிசைனர் வந்து அதை பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்போ ஆர் எனி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ஆன்லைன்லேயே நீங்களால் லோகோலாம் டிசைன் பண்ண முடியும் இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய ஆப் எல்லாம் அவைலபிளாக வந்துருச்சு இன்னைக்கெல்லாம் மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட ஆப் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லோகோவை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் தென் உங்களுக்கு தகுந்த பேஜஸ் எல்லாத்தையும் என்னென்ன பேஜஸ் வேணுமோ எல்லா பேஜஸும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜை என்ன பண்ணிக்கிறீங்க டிசைன் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த இமேஜுக்கு பதில வேற ஒரு இமேஜை மாற்றணும் அப்படின்னா ஸோ இது என்ன இமேஜ் நேம் இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும் அப்போ வந்து இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இதை இன்ஸ்பெக்டர்னு கொடுப்பீங்க இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த ஃபைல் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்குவீங்க ஸோ அப்போ என்ன அது இமேஜஸ்ல இமேஜஸ் டூ டாட் இமேஜ் ஐபன் டூ டாட் பி
அடுத்தது வந்து அதுக்கு என்ன மாதிரி லோகோவை டிசைன் பண்ணி வைக்கணும்னு யோசிக்கிறோம் அது என்ன ரிலேட்டடா பிஸ்னஸ்ங்கிறத யோசிக்கிறோம் தென் வந்து அதுல பேசிக்கா எந்த வெப்சைட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்கூல் வெப்சைட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு காலேஜ் வெப்சைட்டா இருந்தாலும் சரி ஆர் எனி டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வெப்சைட் எதுவா இருந்தாலும் இப்ப இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணி அந்த டெம்ப்ளேட்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு வெப்சைட்டை வந்து உங்களால ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டிசைனுக்கு வந்து ஒரு சார்ஜஸ் வந்து உங்களால பண்ணிவாங்க வாங்கிக்கலாம் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து மினிமம் டிசைனிங் சார்ஜஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நினைச்சுங்க வெறும் ப்ரோக்ராம படிக்கிறது எழுதுறது தான் வந்து நீங்க படிச்சிருக்கக்கூடிய டிகிரி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆக்சுவலி வந்து கம்பெனியோட ரியாலிட்டி அப்படி கிடையாது நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேலையை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா தான் நீங்க வந்து ஃபுல்லா ஒரு டெவலப்பர் ஆனதா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து கீப் இன் மைண்டு ஸோ இன்னைக்கு டாஸ்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ ஹைஃபன் எஸ்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அந்த டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து முழுசா நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும் அதாவது என்டையரா வந்து என்னன்னா இது வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்ல இருந்தா டவுன்லோட் பண்ண மாதிரி இருக்கவே கூடாது அது என்டையரா ஃபுல்லா மெக்கானிசமே ஃபுல்லா மாறி இருக்கணும் தென் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி மாத்தக்கூடிய ஒரு டெம்ப்ளேட்டையும் ஒரு வெப்சைட்டோட ஸ்ட்ரக்சரையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளைண்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல் பண்ண முடியும் இதை கொண்டு போய் செல் பண்ண முடியும் செல் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து குரோத் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் சரியா நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் எல்லாம் நீங்க இதுல ஏர்ன் பண்றதே கொண்டு போயிட்டு நீங்க ஃபீஸா கட்டிக்கலாம் ஸோ அதனால என்ன என்ன பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இது தேவையில்லை அதாவது என்ன பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து எப்பவும் போல வந்து நீங்க நார்மலா வந்து கடமைக்கு சொல்லிட்டு இருப்பீங்களவா கிளாஸ்ல சோ அப்படியெல்லாம் இல்லாம சோ ஜஸ்ட் கிவன் த மோர் இம்பார்ட்டன் நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து இத பண்ணுங்க சரியா அதே மாதிரி இந்த செஷன் டைம்ல வந்துட்டு இவர் உங்களுடைய வீடியோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருது சோ நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல பட் ஆனா பி சீரியஸ் எல்லாருமே சீரியஸா வந்து அதுல வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்துன்னா ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கறதுக்கான அடையாளத்தை வந்து உங்களால் உருவாக்கிக்க முடியும் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் உங்களுடைய கிளாஸ் ப்ரோக்ராமிங் மாதிரி கிடையாது ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு சிலபஸ் இருக்கும் அந்த சிலபஸ்க்காக அதை படிப்பீங்க இங்க வந்து சிலபஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ் கிடையாது எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டடா ஒரு வெப்சைட்டை கம்ப்ளீட்டடா ரெடி பண்ணி அந்த கிளைண்டோட ஒரு டொமைன் கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு டொமைன் ஒன்று வாங்கி ஒரு சர்வர் ஒண்ணு வாங்கி அந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கான ஒர்க் ஸோ அப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டடான ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க கத்துக்கணும் ஒரு டெம்ப்ளேட் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை டிசைன் பண்ணும்போது கோடுக்குள்ள எப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து இதுல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுதான் ஸோ இந்த ஏரியா ஓகே ஸோ அப்போ இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது வந்து இதுல என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டோ எல்லாம் மாத்தி பார்க்கணும் போட்டோ எல்லாம் மாத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ காட் சம் மோர் ஐடியாஸ் எப்படி போட்டோ மாத்தணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த போட்டோ எங்க இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் அந்த போட்டோ எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுல இமேஜ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு இமேஜ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இமேஜ்ங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள நான் போகும்போது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இமேஜஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ்ல ஏதாவது ஒண்ணு இமேஜ் ஐகான் எனிதிங் ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜா இருக்கலாம் அந்த இமேஜ பார்த்து இந்த இமேஜ் பேல வேற ஒரு இமேஜ் எடுத்து இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது ஆனா பிஎன்ஜி இமேஜ் ஃபார்மேட்ல தான் இங்க ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜும் பிஎன்ஜி தான் போட்டுருக்காங்க அடுத்த இமேஜை மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சில விஷயங்களை ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா லைன் பை லைனா மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறதா சாப்ட்வேர் டெவலப்பர் சாப்ட்வே
இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் சர்ச் பண்ண சில போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம்னா ரியல் பிசினஸ் போட்டோ எல்லாம் உள்ள ஆட் பண்ணிட்டு தென் ப்ராப்பரா கண்டென்ட்டை வந்து இந்த வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணிட்டு தென் வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு இந்த வெப்சைட் வந்து ரன் ஆகுதா அதாவது வெப்சைட்டுங்கிறத விட வெப்சைட்டோட டெம்ப்ளேட் வந்து ப்ராப்பரா ரன் ஆகுதா அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ராப்பரா நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அவுட் புட் எல்லாம் வருதா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டு தென் இந்த வெப்சைட்டை கொண்டு போயிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லைவ்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்க கஸ்டமர் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கி என்ன பண்றோம் செலவு பண்றோம் இதுதான் வந்து ஒரு ரியலா ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனில செய்யக்கூடிய பேசிக்கான ஒரு ஒர்க் இது வந்து யூஐ யூஐ டிசைன் யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் டிசைனிங்கோட ஒர்க் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஓகே ஸோ அனைமா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு ஒர்க் என்னன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ நீங்க அதை ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்புறம் என்னன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை எப்படி எடிட் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கணும் இண்டெக்ஸ் வயல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எடிட் பண்ணும் இமேஜ் எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கறத ட்ரை பண்ணிருக்கணும் ஸோ அப்ப வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த ட்ரைனிங்கோட எண்டுக்குள்ள எனக்கு என்னன்னா பர்ஃபெக்டா முடிக்கணும் அதாவது ஏனா தானு பண்ணக்கூடாது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அந்த வெப்சைட் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாகவும் இருக்கணும் ஹைலி கண்டென்ட்லா இருக்கணும் லுக் வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் ஸ்கேல் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஓகே தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலருக்கு வந்து இன்னைக்கு ரெகுலரா குவிஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் குவிஸ் ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ரெகுலரா வரும் அந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம கம்ப்ளீட்டடா எல்லாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க சப்போஸ் அந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நீங்க மார்க் கம்மியா வாங்குறீங்க ஒரு எண்பதுக்கு கீழே வரங்க எழுபது அறுபது தான் வாங்குறீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் அதே குவிஸ் திரும்பவும் அட்டன் பண்ணுங்க சரியா ஆஹ் பிங்கி பங்கு பங்கு எல்லாம் போட்டு எழுதாத அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் வந்து உன்னுடைய நோட்ல வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ சரியா அது நாளைக்கு இன்டர்வியூ போகும்போது உனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தென் வந்து எந்த ஆன்சர் கரெக்டா எந்த ஆன்சர் தப்பு அப்படிங்கும் போது ஒரு டைம் நீங்க அட்டன் பண்ணும் போது அடுத்த தடவை உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டினுக்குலாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலையோ அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரை திரும்பவும் ரீ அட்டன் பண்ணி நீங்க ஸ்கில்ஃபுல்லா இருக்கீங்களா அப்படிங்கறத பில் பண்ணணும் ஆஹ் சோ உங்கள்கிட்ட நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆஹ் என்னதான் நம்ம வந்து இதை படிச்சாலும் படிச்சாலும் அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது ரெகுலரா நீங்க ப்ராக்டிஸ்குள்ள கொண்டு வந்தே ஆகணும் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்ங்க போது என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ரெகுலரா ஒரு ஃபைவ் டு டென் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பேசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ரன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்ஸ டிசைன் பண்ணணும் அடுத்து வந்து குவிஸ் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும் இந்த மூணே மூணு ஸ்டேஜ் தான் ஒன்னு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஜஸ்ட் டைரக்டா ரன் பண்ண வேண்டிதான் அங்க படிக்கிறக்கோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க டைரக்டா ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறீங்க ரன் பண்ணி பாக்குறீங்க இந்த டெம்ப்ளேட் எடுக்கிறீங்க வேணுங்கிறத வந்து மாத்தி பாக்குறீங்க ரன் ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்றீங்க ஆகலையில ஏன் ஆகல அப்படிங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ இதே தான் ஒர்க் இஸ் அ ரிப்பீட் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டினியூஸா என்ன பண்றீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ரிப்பீட் பண்ண ரிப்பீட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன் மந்த் டு டூ மந்த்குள்ள என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் த வெல் நாலேஜபிள் ஆஃப் வெப் டிசைனிங்கோட யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல என்ன அடிஷனலா சில ஸ்கில் செட் எல்லாம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த போட்டோஷாப் கோரல் ட்ரா இந்த மாதிரி டிசைனிங் டூல்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் யூஐ வந்து எந்த அளவுக்கு பெஸ்டா கொண்டு வரலாமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட்டோட பெஸ்ட் வரணும் குவாலிட்டி ஆஃப் யூஐ வந்து கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஒரு வெப்சைட் வந்து நல்லபடியா மார்க்கெட்ல நிக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த வெப்சைட்டோட குவாலிட்டி ஆஃப் குவாலிட்டி ஒண்ணு தென் அதனுடைய கலர் பிரிண்டிங்கு கலர் ஷோயிங்கு அதனுடைய கஸ்டமர் இம்ப்ரெஷன் மேனர் எப்படி கஸ்டமர் அந்த வெப்சைட் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் வந்து ரீசன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே நான் இப்ப சொன்னது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதான் நான் என்ன சொன்னேன் இருக்கும் அன்னைக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க வெறும் ட்ரையட் யுவர் செல் கொடுத்து ஹெச்டிஎம்எல் இன்னை
எக்ஸிக்யூட் தான் பண்ண போறீங்க டேரக்டா என்ன பண்றீங்க எக்ஸிக்யூட் தான் பண்றீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எப்ப நீங்க வந்து இதுல இந்த வெப் டிசைனிங் பேஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ப்ரோக்ராம் நீங்க ரன் பண்ணி பாக்குறீங்களோ ரியலாவே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஒரு டெவலப்பரோட ஸ்டேபிலிட்டி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் இதுல எல்லாமே நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் இருக்கு முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய கையில தான் மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் மென்டார் மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் இது என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத தான் நான் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குதுங்கிறத தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் பட் ஆனா ரியலா நீங்க தான் அது வந்து ரியல் பீப்புள் ரியல் ஹீரோஸ் நீங்க தான் வந்து அதை வந்து ப்ராப்பரா ரன் பண்ணி ப்ராப்பரா வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட் தான் வெப்சைட் என் டு என் கரெக்டா இருக்கும் பர்ஃபெக்டா ஒரு வெப்சைட் இருக்கணும் ஒரு ஆப்பரண்டோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து டஃப் கொடுக்கணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி எங்க கம்பெனி ஒரு வெப்சைட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா நாங்க என்ன எதிர்பார்ப்போம்னா பெரிய லெவலா கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அப்ப வந்து ஒரு டிசிஎஸ் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு இன்ஃபோசிஸ் வெப்சைட் வந்து ஈக்குவலா நம்ம வெப்சைட் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி வந்து எதிர்பார்ப்போம் அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு கம்பெனி ஆஃப் பீப்புளும் ஒவ்வொரு பிசினஸ் பீப்புளும் வெவ்வேறு மாதிரி குவாலிட்டியில வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால இதை மனசுல வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ இதை இதை மைண்ட்ல இது பண்ணிக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே வரணும் ஸோ அதுதான் விஷயம் ப்ராப்பரா ட்ரை பண்ணி எனக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப்ல ஹெஸ்டிஎம்ல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பூர் ஷாப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் பூர் ஷாப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் சிஎஸ்எஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதோட முடிஞ்சுதாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி போயிட்டு ட்ரை இட் யுவர் செல்ஃப் கொடுத்து ஒவ்வொன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வரணும் இவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஸ்கில் செட் வந்து ஃபுல்லா வந்து டெவலப் ஆயிருக்கும் சோ அதுதான் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் நீங்க அன்டில் நீங்க ஒர்க் பண்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது நீங்க ஒர்க் பண்ணிதான் ஆகணும் எனக்கு டெம்ப்ளேட் டிசைன் பண்ணிட்டு என்ன டிசைன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சுக்கோம் ஓகே அவ்வளவுதான் டாஸ்க் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எனக்கு எயிட் ஓ கிளாக் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் எயிட் ஓ கிளாக் எல்லாம் எனக்கு வந்து என்னன்னா குவிஸ கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் பிளஸ் வந்து இந்த டிசைன்ஸ கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் எவ்வளவு ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் பண்றீங்க அதே ரன் பண்ணி எனக்கு ஒரு பிடிஎஃப் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய டாஸ்க் பேஸ்ல ஆட் ஆயிடும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸோ கொரிஸோ இருந்ததுன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதுல தான் இருக்கு சரியா அதே குரூப்ல என்ன கேட்கலாம் இல்லைன்னா எனக்கு அதுலேயே அதே குரூப்ல நீங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க சரி அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டீங்கனாலும் ஐ கேன் ஈஸிலி ரெஸ்பாண்ட் டு யூ பேஸ் சரியா இதுதான் விஷயம் இதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணா போதுன்னா ப்ராப்பரா பண்ணீங்கன்னா போதும் ஓகே எனக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து எயிட் ஓ கிளாக் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்டையரா நான் இப்ப வந்து அனுப்பிச்சிருக்கக்கூடியத ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஓகே எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா பண்ணிடுவீங்களா Okay, only one person responds. Okay, sure. If you do it, you can submit it. Enough. Okay, we are one. That's it. That's it. If you do it, I have given uh, you people to uh, complete it. If you do it, you can do it properly. You can do it correctly. Okay. That's it. You can follow it correctly. You can follow it properly. Okay. Okay, can you? Okay. Thanks to everyone. Thank you. 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 Okay. Where are you? 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 Okay, ma'am. Okay, guys. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye.